कृष्ण दामोदर अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ कौन कहते हैं भगवान आते Chutam ke shavam Krishna damo. 
ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ ಬಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಪವಿತ್ರ ಕಿನಾರಾವ್ ಪರ್ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಪವಿತ್ರ ಧಾಮಣಿ ಅಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಚ್ ಭಾಗಡ್ ಮುಂಬೈ ದ್ವಾರ ಆಯೋಜಿತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಸಪ್ತಾಹ ಸುಂದರ ಆಜಿ ಆಪಣೆ ಆಯೋಜನ ಕರವಾ ಜಾಯ ರಿಯಾಚಿ ಆಯೋಜನ ಥೈ ರೇವು ಚೇ ಗಂಗಾ ಕಿನಾರೆ ಥಿ ಆಪಣೆ ಸೋ ಮಾಯಾ ತಲೆ ಈ ಸುದಿ ಪೋಚಾ ತೋ ಆ ಭಾಗ ಭಾಗಿರಥಿ ನಿ ಅಂದರ ದೂರ ದೂರ ಥಿ ಕಚ್ ಭಾಗಡ ಮುಂಬೈ ಆ ಅಂಬಾಜಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ ಮಾತಿ ಆಪ ಸೌ ಪೋತಾನ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಯ ನೇ ಆಪಿ ಅನೆ ಐ ಪದಾರ್ಯಾ ಚೋ ಕೋಯ್ ಘರ ಬಾರ್ ಮುಕ್ಕಿ ನೆ ಬದಾಯಾ ನೀ ಪದಾರ್ಯಾ ಚೋ ಪಾಯೋ ಬೇನು ಮಾತೋ ಬಡಿದು ತೋ ಆಪ ಬದಾಯನು ಐ ಸಪ್ತ ರೂಪಿ ಆ ಪುಷ್ಪತಿ ಆಪ ಸರ್ವನು ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದ್ವಾರಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಅಸ್ತು ಜೈ ಗಿರಿನಾಥ ಈ ಧರ ಪರಂತು ಮಾ ನರವದನ ನೀರನ ಕಾರಣೆ ಹರಿಯಾಲಿ ಬಣಿಯು ಹೋಯ್ ಏವಿ ಧರ ಉಪರ್ ಖೂಬ ನಾನಿ ಉಮರ್ ಮಾ ಕೈ ಸಕಾಯ ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಟೆ ಥೈನೆ ಗಾಯ ಮಾತಾ ಮಾಟೆ ಥೈನೆ ಪೋತಾನು ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರಿಯು ಹೋಯ್ ಏವಾ ಪೂಜ್ಯ ವಿಮುಕ್ ಭಾಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ತೇವು ನಾನಕರಾ ವಾಗಣ್ಣ ಛೋಟಾ ಪಾಣಿ ಅಂಗಲ್ ನಿ ಅಂದರ್ ಎಮನ ಜನ್ಮ ಥಯೋ ಎಮನ ಪಿತಾಜಿ ಕನೈಯಾಲಾಲ್ ಜಿ ನ ಸತತ ಧನ್ಯ ಮಾತ ಪಿತಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥಿ ತೇವು ಪೋತಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಕರಿಯೋ ಅನೆ ವೇದೋ ಸಾಥೆ ಇಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸುದಿ ನು ಪೋತಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಳಿಯು ಇಮನೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿ ಅನೇಕ ನೌಕರಿಯು ಮಡ್ತಿ ಥಿ ಪರಂತು ಇಮನೆ ಥಯು ಕೆ ಮಾರಾ ಇಲ್ಲಾ ಮಾಟೆ ನಹಿ ಪರಂತು ಆ ಸಂಸಾರ ನ ಜೆಟ್ಲಾ ಪರ ಲೋಕೋ ಹೋಯ್ ಏವಾ ಲೋಕೋ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೋ ಮಾಟೆ ಗಾಯ ಮಾತಾ ಮಾಟೆ ಮಾರು ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರು ಅನೆ ಏವಾ ಪೂಜ್ಯ ಸಂಧಾಗಿರಿ ಬಾಪು ವೇದ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಖಾತೆ ತೇವ ಪೋತಾನು ಲಗಭಗ 20 ವರ್ಷ ಸುದಿ ನು ಜೀವನ ಯ ಸಮರ್ಪಿತ ಕರು ಅನೆ ಏವಾ ಸಮರ್ಪಿತ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಟೆ ಜ್ಞಾತಿ ಆಪಣಾ ಮಾಟೆ ಜೇನೆ ಕೈ ಸಕಾಯ ಕೆ ವೇದೋ ಸಾಥೆ ತ್ಯಾ ಪೇದಾ ಥಯಾ ಅನೆ ಆಜೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪಣ ತೀರ್ಥ ಭೂಮಿ ಜೇವಿ ಭೂಮಿ 2003 ನಿ ಅಂದರ ಏಕ ನಾನಕಡಾ ತಮ್ಮು ನಗರಿ ಮಾತೆ ಸರ್ವಾತಿ ಯತಿ ಏವಾ ಪತನಾ ಜೀವನ ಮಾತಿ ಆಜೆ ಅನೆ ಜಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಮಾಯ ಅನೆ ಕಥಾವ ಥತಿಯೊ ಸತ್ಸಂಗ ಥತಾ ಹೋಯ್ ಏವಾ ಪೂಜ್ಯ ವಿಪುಲ್ ಭೈನಾ ಚರಣೋ ಮಾ ಮರಾ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಚೆ આપણે સૌ અહીંથી વેદ વ્યાસ ના પૂજન થશે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી નું પૂજન થશે સાથે સાથે હું અહીં કને જે 1800 પોથી છે એમના યજમાનો ના ઓમ આસ્વતિના ઇન્દ્રો રતસરાવા સ્વતિના ಸಂತವಾ 
बिलो अपने वागड़ी जैसी भाषा में कहीं तो बिलो ये घड़ा नहीं है ना रात को फर्जियाँ चाहिए कोई पर लोगों ने रूम में भोजन नहीं दो उन्हें कारण के भोजन निर्वोचता सरस रीति रखा मावी चाहिए एकदम बुर्जब होए साव चाली नसे के रीना मंडे पर कताज होए तो पर तमरे कथा समिति ने केवानु कि हमने आज तकलीफ चाहिए अने जाची रजा मरे तो तमरे भोजन जा ले जाओ नुचे बजाय भोजन ले वा मटे एक ने भोजन रूम में आवा नुचे सांझे कोई पर ने दूध मर से नहीं आई थी दूध आपने जरूरियात होए तो बारे थे ले ले वो आप सब मटे सुंदर व्यवस्था थे इसे परंतु कैंप पर नाने मोटी अवगढ़ होए तो तमारो भोतार में आप रसंग छे अने आप वहीं पर एक ही सुंदर मजानी व्यवस्था हो चे कि आपना ने जाते पर भोजन मर से सरस पति व्यवस्था हो चे पर छता पर कैंप नाने अवगढ़ ना होए तो पर ने स्वीकार करी ने कथा या नाने एक दम आया चे तारे व्यवस्था ने तमे सीरे चढ़ाओ दो नाने मोटी कैंप पर सती रह गई होए तो तमारो प्रसंग समझी ने आप इन्हें माना सो अने कथा नाने एक नाने अंदर आप रसो आवे अच्छी दो एंड नाने पर मोटो कैंप पर हिसाब बाकी होए जारे अपना अठारह नंबर ना रूम मा हिसाब समेत हमारा महेश भाई अनिल भाई प्रभु भाई सेठ बक्का भाई उन्हें ऐ आप लोग इस आप जगह ना भी देखो। मारो मेरो पार्थिव वहाँ फिर करते हैं वो तो लो भाई कि आकर जातू बने तोड़ 
મને જવા દે બોલા ને એની આશીર્વાદ આપો કે કેમ કે કોઈ કીધું છે કે નાગા બાવા ના પગ પકડીએ ને પકડો બેડો પાર થી ને પેરો બોલ્યો હું નાગો બાવા નથી બાવા પડે બાર કોઈ કપડા લઈ ગયું ભાઈ એમ જો કથા માં નાગા બાવા ની ઘોડે તો ધ્યાન તો રાખ્યું તો આ કાને છે કાને કથા ની કરી છે માટે કથા નો સમય બહુ થઈ ગયો છે એટલે સમય ને લે તમારી વાણી ને વિરામ આપું છું અસ્તુ જય શ્રી રામ બોલ ભગવાન ભગવાન
एक तो भागीरथी गंगा है दूसरी ये भागवत की भागीरथी है और तीसरी संतों के समाज की गंगा इसीलिए किसी भी तीर्थ स्थान में जो तो कथा होती है तो कथा की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है भागवत में प्रमाण भी आया है कि या तो भागवत की कथा तीर्थ में हो या भगवान के मंदिर के प्रांगण में हो और या फिर किसी पवित्र सरिता के तीर पर हो अब यहां तीनों है तीर्थ भी है ये मंदिर का प्रांगण भी है और मां गंगा के तीर पर है इसलिए यहां पर ही जो हमारे बलपुर दिलपुर भाई के दिल के द्वारा जो कथा अब आरंभ हो रही है इसकी महिमा अनंत गुना पड़ जाएगी क्योंकि तीर्थ में है जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भाग वतन करे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है ये एक जन्म के पुण्य का परिणाम नहीं है कई जन्मों के पुण्य का परिणाम आप लोग समझ तो रहे समझ पड़े एक गुजराती नहीं आ रहा प्रयास कर ही रहा कई जन्मों के पुण्य का ये परिणाम है हम सबको कथा प्राप्त हो रही है गंगा के तीर पर प्राप्त हो रही है और हरिद्वार जैसे पवित्र तीर्थ भी प्राप्त हो रही है ये कथा साधारण कथा नहीं है जैसे आप अपने गांव में अपने शहर में आप कथा सुनते हैं वह तो कथा पंदाई होती ही है लेकिन ये कथा विशेष इसलिए सनत कुमारों ने बहुत समझने के बाद हरिद्वार में कथा रखी जब नारद जी ने उसे प्रश्न किया आप प्रसन्न आवश्य कथा मां कि नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया सत्कर्म क्या है तो उन्होंने बताया कि सत्कर्म सूत को गुणम ज्ञान यज्ञ स्मृत हो रही सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ बाकी दुनिया के जितने भी यज्ञ हैं वो सब कर्म सूत है वहां आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है हवन यज्ञ में भी हम लोगों को आगति डालनी पड़ती है कोई भी यज्ञ उसमें हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है लेकिन श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ ऐसा है इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है व्यास जी के द्वारा यह कथा स्वतः हमारे कानों में आती है तो सत्कर्म सूचक ये ज्ञान यज्ञ है और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा हम लाभ लें ज्यादा से ज्यादा मनन करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें तदवित ही प्रणिपाते परिप्रश्न से केवल कथा श्रवण ही नहीं करना है मनन भी करना है और विधिध्यासन भी करना है अब आप लोग सब काम धाम छोड़ करके हरिद्वार आए हैं तो मैं निवेदन करूंगा कितने दिनों तक मोबाइल से भी दूर रहे तो अच्छा जब तू थे सके दूर रहे तो अच्छा क्योंकि ये मोबाइल बहुत झूठ बोलवाता है बहुत झूठ बोल जब से मोबाइल आया ना तब से लोग झूठ बहुत बोल रहे होते घर के बाथरूम में बैठे होते और कहते हैं सूरत में कितना कितना झूठ बोलते हैं तो जितना हो सके मोबाइल से भी हम दूर रहें 
और ज्यादा से ज्यादा कथा के प्रसंग का चिंतन करें भगवान की कथा बहुत जन्मों के पुण्य के बाद प्राप्त होती है भगवता भोक्तम भागवतम भगवान ने जिसको गाया है ये वो कथा और भगवान के मुख से निकली है ना इसलिए प्रसाद और प्रसाद हमारे लिए बहुत कुछ जिंदगी है आदरणीय जिसमें आप यहां बैठे होते हैं तो व्यास के मुख से आपके कानों में भगवान का प्रसाद जाता है इसलिए भागवत का अधिकारी हर कोई नहीं होता जिस पर भगवान की अति कृपा होती है अति हरि कृपा का ही पर हो पार हो रहे यही मार्ग से गोस्वामी कृष्ण राज्य ने मानस ने कहा अति हरि कृपा